ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson. Na kwa tia mada inayosema mpenzi anapokwepa tendo la ndoa. Mpenzi anapokwepa tendo la ndoa. Ni kesi nyingi sana ambazo nakutana nazo kwa sehemu kubwa. Mwanamke anagoma kutoa ushirikiano kwenye tendo la ndoa anamnyima nyumba mwanaume lakini kwa sasa hivi kesi zimeanza kuwa nyingi sana za uh, wanaume kuwakatalia tendo la ndoa wanawake hali hii inasikitisha sana ndani ya ndoa na pale mwanamke ambapo anajikuta hitaji ambalo alitarajia mwanaume angekuwa anahitaji mara kwa mara anashangaa sivyo inavyokuwa mwanzoni mwa uhusiano watu wanaanza tendo la ndoa wakifanya mara nyingi sana lakini nafikia hatua watu wanaanza kuanzisha migomo kwa visingizio mbalimbali ambavyo vinasababisha moja ajisikie vibaya kama sio wote tendo la ndoa ni hitaji la kila mmoja wetu na linathamani sana katika mahusiano ya kimapenzi na kila mmoja anapasa alipe kipaumbele na kutokana na utamu uliopo kwenye tendo hilo ambao Mwenyezi Mungu ameweka ni muhimu kila mmoja apate nafasi ya kufurahia utamu huo kwa wakati ambao anahitaji pale unapomkatalia mwanaume au mwanamke uliye kwenye uhusiano wa kimapenzi kushirikiana naye kwenye tendo la ndoa uwezo ukajua alikuwa na nyege zenye uzito wa kilo ngapi au kubwa wa kiasi gani mpaka amehitaji tendo la ndoa Uenda huko alikotoka aliona mwanamke mzuri kuliko wewe au aliona mwanaume mzuri kuliko wewe akamtamani lakini kwa sababu wewe upo kwenye moyo wake asingependa kukusaliti kwa anakuja akitaka amalizie ile hamu ambayo ilianzishwa alipokuwa kazini au alipokuwa mitaani au kwenye sherehe au katika maeneo yote ataka amalize hamu kama hiyo kwa hiyo unakuta mwanaume anasema sitaki au mwanamke anasema sijisikii whatever it is ni kwamba amekataliwa au mpenzi amekwepa tendo la ndoa sasa tafiti za kisayansi ya mapenzi zinaonyesha kwamba kuna mambo makubwa mawili sana mambo makubwa mawili katika uhusiano wa kimapenzi ambayo yanapaswa yapewe kipaumbele matumizi ya fedha na tendo la ndoa ni maeneo ambayo yamesababisha kifo cha mahusiano mengi sana kuliko kawaida pesa na tendo la ndoa sasa usipo unaweza ukatoa ukatoa kipaumbele sana kwenye kutengeneza pesa ukaacha tendo la ndoa na ndoa yako ikabadili ika 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 ikaathirika ika, 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 ika kwa unaweza kweli uko busy kweli unarudi nyumbani umechoka mke wako anataka tendo la ndoa au mume wako anataka tendo la ndoa ila kwa sababu ulikuwa kwenye mahangaika kutafuta pesa ujisikia au unajikuta umechoka unaona kwamba ushirikiano tendo la ndoa kwako yani ni mzigo ambao unaweza kuwekwa pembeni lakini kwa sababu hujui uzito wa hamu alionayo mpenzi wako kisivizio cha wewe umechoka na kazi utakitumia na kujiona kabisa kwamba uko sahihi na usiwe sahihi naomba unisikilize kaka mmoja katika tafiti ya madai akasemaje akasema hivi kama tendo la ndoa ni la muhimu kwangu lazima liwe la muhimu kwa mpenzi wangu vile vile kama kweli ananipenda lazima aone kwamba hii ni haja ya muhimu kwangu bila kujali anajisikiaje naomba unisikilize kama ujeni hukumu sawa naomba usikilize sawa tukitegemea hisia hatuwezi tukaendesha mahusiano ya kimapenzi katika tafiti ya madai ni makutana na kesi ambapo mwanamke anashangaa mume wake ni mgonjwa lakini bado anataka Yo, no. mume ni mgonjwa, ngine anataka. Katika tafiti ya madai vile mwanamke mgonjwa lakini anataka. Sasa na kesi mwanaume anashangaa. Mke wake ndo amejifungua tu juzi lakini mwanamke anataka tendo la ndoa. Unasema kwa nini? Yaani mke wake amejifungua juzi juzi tu lakini anataka tendo la ndoa. Anashangaa mwanaume anashangaa na kuaje? Mwanamke anapaswa apumzike wiki sita kabla ya kushiriki tendo la ndoa lakini anashangaa mwanamke anataka kibini cha ujio uzito vile vile unaweza kukuta kibini cha mwanamke hajawa mjamzito alikuwa anakwepa tendo la ndoa lakini amekuwa mjamzito pia anataka zaidi wakati wewe unamuonea huruma hayo yapo yapo katika mahusiano ya mapenzi kwa hiyo kuna kona mbalimbali ambazo watu wanazitumia kukwepa tendo la ndoa jambo ambalo halipasi kuwepo nimeenda kuambia uh, watazamaji wa channel hii watu wengi sana kutokana na kutokujua muhimu wa tendo hili na jinsi gani unaweza kushirikiana tendo la ndoa hata kama umechoka ninazungumza kama mwanaume 
mara nyingi si chache nyingi najikuta nimechoka sina hamu kabisa mimi naondoa lakini mkiwango anahitaji nitajitoa kwa nguvu zangu zote mara nyingine vile vile mimi mwenyewe sijisikii hamu ya tendo la ndoa lakini nikiona zimepita siku mbili sinafanya sexy najua ni hatari kwa hiyo nitafanya tendo la ndoa na mke wangu hata kama hisi hamna zizi zia zinakuja baadaye kwa hivyo nakwambia hivyo mara nyingine unajiona kujisikii kabisa lakini mtakapoanza kuchezea na chezea na unakuta hisia zinakuja kwa lazima ufahamu kwamba pale ambapo kujisikii lakini mwenzio anajisikia ni muhimu ufahamu kwamba ni wakati wa wewe kutengeneza hisia ili ujisikie naomba nikusomee mambo maneno kadhaa ya watu ambao nimekutana nao katika tafiti ya mada hii malalamiko ambayo nimekutana nao na mambo ambayo nimekutana nao yaweza kusaidia kuelewa kwamba sizunguzi hadithi za paka na panya nazungumzia mambo halisi juu ya watu sawa ndasoma hii kwenye Kiingereza alafu nitarudisha kwenye Kiswahili nasema hivi. Kwa nini mwanaume analalamika? Nasema hivi. For most women, sex is something that gets Sorry, for most women, sex is something that gets done to them. Nasema hivi kwa wanawake wengi, tendo la ndoa ni kitu ambacho wao wanafanyiwa. No more excuse the point is. For most women sex is something that gets done to them. They sit back and enjoy it and the pressure is on us men in terms of performance. Anasema wanawake wengi kwa sababu kwa wao wanataka wafanyiwe tu mambo kwenye tendo la ndoa. Kwa hiyo kazi yetu kazi kubwa inakuwa kwetu sisi wanaume. I have also said no when the sex is mostly mediocre or routine asema mara nyingi mimi nimemkatalia mke wangu kwa sababu mke wangu hajishughulishi wakati wa tendo la ndoa au imekuwa ni hali yetu ya kufanya kawaida ya kutimiza wajibu nasema hiyo nimemkatalia mke wangu kutokana na anaboa kwenye tendo la ndoa anaendelea huyu mwanaume anasema hivi if they aren't putting any effort into it things get boring if you are initiating then you must actually have to do something don't maneuver me into making all the moves as maybe wana wake ungekuwa wana weka bidii kwenye tendo la ndoa ingekuwa ni jambo zuri lakini utakuta mwanamke ana yeye ana hamu ya tendo la ndoa lakini kazi kubwa anamwachia mwanaume afanye unaweza kuona jinsi gani inapoteza uwiano there's no balance na hii ni moja kati ya mafundisho ambayo yanatoa kwenye kile kile mapenzi lazima pande zote mbili zicheze. Sawa, so, ni jambo la msingi nilikuwa naangalia timu ya Yanga inacheza kwenye uh, hapa Mwanza. Nikashangaa sio mpenzi wa mpira, lakini nikataka kama Yanga inacheza kwa sababu uwanja huu umejaa. Mbona uwanja una watazamaji wachache? Nikapasa niulize watu. Wakasema siku hizi Yanga wanafungwa fungwa sana. Ha? Unaona ni shangaa kwa sababu nilikuwa nimeenda kutoa nimeenda kuweka hela benki kwenye moja kati ya makala wa Bank ya RMB nimeenda kuweka pale. Nikaona lazima yanga wanacheza lakini kuna watazamaji wachache sana. Akaniambia sababu wanafungwa fungwa sana siku hizi. Kadhalika kwa tendo la ndoa, sawa? Mtu atapenda tendo la ndoa mara chache kwa sababu gani? Inaboa. Sawa, so, inaboa. Sasa so, lazima tufahamu kwamba kwa sehemu nyingine mwanamke au mwanaume atakataa tendo la ndoa kwa sababu gani hafurahii hapati mchangamfu kutosha nakutana na kesi za mwanaume analala na nguo nakutana na kesi za mwanamke analala na kisu anamwambia mwanaume usinigusa usinigusa na kuchoma kisu hizo kesi nakutana nazo sawa na sio sio za kutunga ni kweli kabisa kwa ni jambo la msingi pana zote mbili zijitahidi kuhakikisha kila mmoja anafurahia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa sana naomba unasikilize sawa Nikisema katika tafiti ya madai nimekutana na mwanao mwingine mtu mwingine anasema hivi Sometimes I don't care because I'm either not that horny or I'm tired. Other times I feel rejected and I wonder if I am good enough. Pale unapomkatalia mpenzi wako anasema hivi kiswahili kwa kiswahili anasema hivi mara nyingine anasema sijali sawa nafanya tu basi kwa sababu either sina nyege za kutosha au nimechoka anasema nafanya tu basi lakini mara nyingine najisikia vibaya ninapokuwa nimekataa unaona sura anasema najisikia vibaya ninapokuwa nimekataliwa kwa hiyo pale unapomkatalia mwenzio 
kushirikiana tendo la ndoa atajisikia vibaya aidha najua labda mimi ni mbaya sina makalio makubwa au kwa sababu mna kibamia au kwa sababu ya nini anajisema kwa hiyo uwezo ukajua ni tafsiri gani mzio antoa pale unakuwa mkatalia tendo la ndoa huyu ni mumeo huyu ni mkeo umemnyima tendo la ndoa amehitaji lakini umemnyima na sababu uliyompa hajaikubaliana nayo hayo ni kwamba ni muhimu na kama hiyo ni ya muhimu atakuhukumu kwa sababu anakujua umekosea ndio hapo roshangaa kuna kuwa na migogoro mingi kwenye ndoa hakuna furaha kwenye ndoa kwa sababu gani watu wanaadhibiana wanapeana adhabu bila kujua unaadhibiwa hujui kosa lako mwenzio anakuadhibu hujui kosa lako sasa hii inaonekana kwamba kwenye akili ya huyu mwanaume kwenye akili ya huyu mwanamke kuna records ya maumivu uliyosababisha wewe kutokana na kukataa tendo la ndoa wakati alikuwa na hamu kubwa wewe unasema hujisiki kama nilivyozunguza mwanzoni unapomkatalia mwenzio hujui alikuwa na kilo ngapi za nyige alikuwa hujui na kwa sababu ulikuwa hujui alikuwa na uzito kiasi gani wa hamu ya tendo la ndoa utashindwa kujua ameumia kiasi gani na kama hujui anaumia kiasi gani hata hujui umtibuje kwa sababu ndio umesababisha yale maumivu ni jinsi gani utayaondoa yale maumivu umesababisha jeraha umesababisha kuvu kwenye uhusiano wenu ni jambo la msingi la ufahamu kwamba kama ni haja muhimu katika uhusiano wa watu wawili ambao wanapendana inapaswa ipewe kipao mbele sasa kwa wale ambao wameboreka na tendo hilo la ndoa kutokana na kwamba wapenzi wao hawana utungu wa kutosha maarifa ya kutosha ni jambo la msingi sana mwanza kutafuta mbinu za kurekebisha hali kama hiyo hebu fikiria mwanaume amesafiri wiki nzima anarudi ana hamu na wewe utajisikiaje mwanamke amesafiri mwezi mzima amerudi ana hamu ya kufanya mapenzi na wewe kweli tafurahi hali kama hiyo lazima kidogo utaona kwamba kuna kasoro hapa <laughs> ni jambo la msingi au mtu anakuambia amechoka leo kesho mnafanya naye lakini anafanya tu shingo upande ili mradi kweli utadumisha msisimko uchangamfu kati ya minyi watu wawili katika tafiti ya mada hii <laughs> nakuta na kesi ambapo mtu anasema mke wa rafiki yangu ananitaka <laughs> mume wa rafiki yangu ananitaka hizo kesi nakutana nazo ikaweka tafiti ya mada hii sawa kwa mke wa rafiki yako anakutaka au mume wa rafiki yako anakutaka ana mke na mke wako unajua ni mzuri au ana mume na mume wake ni mzuri na rafiki yako lakini anakutaka ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba inaweza ikaleta shida kwenye mahusiano nimekutana <laughs> nimekutana <laughs> na kesi za dada anamtaka mdogo wake na mume wake nyingi sio moja nyingi sawa hizo kesi nimekutana nazo nyingi hata sasa hivi kuna dada jana moja miaka 20 niko na chat naye anashangaa anasema na mdada mkiwa mkakaangu ni mzuri kweli ananitaka hasa amekosa nini kwa mume wake mpaka anamtaka mdogo wake hizo kesi zipo nyingi kwa hiyo uweze kujua wote kwa siku alikuwa anataka mume wake anamwambia nimechoka imeshajirudia mara mbili mara tatu kwa hiyo ame conclude i don't care hata maji machafu ya lazima moto hajalishi ni ndugu yako au nini nitatiana naye kwa jambo la msingi ufahamu kwamba unapomkatalia mpenzi wako katika mazingira yoyote yawe unamweka mpenzi wako katika hali ngumu kama hata chepuka basi atakuchukia sasa je hayo yote ni mazuri kuwemo kwenye uhusiano wenu ni mazuri kaka dada mmoja akasema aje kwamba anasema i feel bad when i turn down sex sasa anajisikia vibaya anapomkatalia mume wangu anajisikia vibaya kwa nini anamkatalia kwa sababu anakoa sawa hamuandai kwa muda wa kutosha au hajui njia sahihi za kumuandaa hayo yote yamo ndani ya ndoa kwa lazima tuangalie ni jinsi gani ya kufurahiana kwenye tendo la ndoa kiasi ambacho ujisikii vibaya kufanya mapenzi na mwanzo nakumbuka kuwa na mpenzi katika historia ya maisha yangu anaambia Nelson nimekuja kwako tu basi yani nimekuja tu kwa ajili yako basi anasema sijisikii kabisa nimekuja kwa ajili yako ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba kuna sehemu ya wewe ambapo unapaswa kujitoa muhanga kwa ajili ya mwenzio 
ni jambo ambalo tunaweza kujua kuna mahali unapaswa ujitoe mhanga kwa sababu hujui jinsi gani mwenzio anaumia kio naomba ujichunge uweze kuwa mpenzi bora kwa mpenzi wako jitahidi kuwa na mapenzi matamu mapenzi toshelevu unapomkatalia mpenzi wako unaweza usiwe mpenzi toshelevu kwa mpenzi wako unapotegemea hisia zako zote kwa mara zote kwamba lazima nijisikie ndio nifanye mapenzi na yenyewe vile vile haifai kuna mahali inapaswa ujitoe muhanga kwa faida ya mpenzi wako kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na napenda nikualike ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi me, meupe bofia pale utapata maelekezo kama utahitaji mafundisho kuna mada ambayo unaiandaa ambayo inaiko karibuni jinsi gani ya kufundisha mpenzi wako aweze kujua mapenzi ya kitandani nimekutana na kesi nyingi ambazo mwanaume au mwanamke analamika kwamba anividhishi au hajui mapenzi ya kitandani kwa hiyo na kuandalia mada inayotakasema kwamba mfundishe mpenzi wako mapenzi ya kitandani mada hiyo inakuja kwa hiyo jisajili ili sije kukosa na mambo mengi ambayo ningependa niyazungumze yataweza kusaidia kuboresha mahusiano yako na katika mahusiano kwa ushauri ushauri gharama ni shilingi 5000 kama unakuja usini moja kwa moja ni shilingi 10000 namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 0393 na 0754 09 09 tisa hapo chini mtazamaji uweze kuichukua namba hiyo kwa urahisi kabisa tuwasiliane na tuendelee kuombeana uzima na kutakia heri katika mahusiano ya mapenzi kwa heri